Ее зовут Тини, а это Мини. Тини любят Мини. Дістали с пачки и просто съели. Сосиски Мини от Башчинского. Далее продолжаю розмову. Иван Ступак, консультант Комитета Верховной Ради с питань национальной безопасности, обороны и разведки, військовий эксперт. Пане Иване, доброго вечера. Рада, что вы в видеоформате с нами. Будем сейчас держать этот связок и спілкуватися дальше. Прокомендуйте, Добрый пожалуйста. Вечер, вітаю, От, сьогодні, сьогодні Украина пережила чергову атаку дронами и ракетами. В телеграм-каналах гуляет информация про то, что когда Россия отримає ракеты из Ирана, будет массованный запуск одночасный, и украинская ППО не справится. Можете сказать, какая часть правды в этом утверждении? Ой, ну знаете, питання комплексное такое. Ну, если они отримают, если они массово ударят, если наша специальность... ППО не справиться. А чому не повинно справиться? Ну, Більше стільки, сотні, стільки. там 150 чи 200 ракет одночасно. Така інформація. Ну, хай є. беруть стару 100-500 тисяч. Хай беруть, я кажу, 100-500. Да? Одночасно. От все. Да? А, ну, по-перше, хай візьму да, всі ці ракети. Угу. Хай вони а, запланують такі пуски. Хай під, підберуть цілі. А, дивіться, головне, ну, пускові ж майданчики, вони обмежені. Їх же ж немає стільки, угу. скільки а, є ракет. Окей, okay, ракет там okay, тисяча, ну а майданчиків там сто, да? ну, не може бути одночасно сразу і тисяча пусків. Тисяча ракет, тисяча пусків. А головна проблема у росіян це <кій> навіть не скільки ці ракети, скільки, ну вони там беруть, купляють, щось поготовляють, крадуть. <кій> це цілі. <кій> це цілі. Їм треба цілі. Треба робити розвідку, до розвідку що вразили за минулий з минулого обстрілу, що ще не вразили, що треба добити, і це займає у них певний період часу. І, і цей аналіз їм треба зробити, і я сподіваюся, що він у них буде невдалий цей аналіз. Я навіть не знаю, на що да, дивіться, в цій ви... ситуації. Да, вони аналізують, вони ж направляють своїх керувальників в вогню. Чому пора прохають наших громадян? Будь ласка, не треба викладати оці ось ексклюзивні кадри, як вау, полетіло там на 34-й квартал в такому-то місці. Ну, будь ласка, не треба казати. Ну, росіян, ви поклешите їм задачу, вони собі в цьому реєстрі своєму, ага, викреслюємо, ця ракета влучила, ми побачили, все. А решту треба з'ясувати. Вони дають завдання своїм, своїй агентурі, які є, на жаль, ну, ці коригувальники, вони одразу біжуть. А СБУ вже чатує, вони вже знають, що після кожного ем, такого залпу будуть з'являтися якісь такі підозрілі особи, які будуть ходити поблизу влучання і намагатися щось там роздивитися або фотку зробити. Ну, їх одразу там... Ну, Ну, зрозуміло, там є ще там, десятки різних способів, як їх можна викривати, але це один з таких демаскуючих елементів. Їм треба з'ясувати, що вразило там. Туди, там, тут це, ТЕЦ, ми цілили п'ять ракет, влучила одна тільки. Ні, треба наступного разу ще три ракети, щоб добити. Або, о, в, цю, в цей об'єкт під станція 100% знищена, світла немає, наступного разу туди не стріляємо. Все, викреслюємо. Потім формується цей список, його, ну... Хтось бачить з високопосадовців російських, не скажу про Кремль, а, ну не знаю, хто там це може дивитися, але в Генштабі точно є, там, де це аналізується, складається і затверджується перелик цілий на наступний раз. Ну, що починають, там, наприклад, там, там, з Герасим Шейху, там, там, Сергій Кужинович, може сюди долбанем? Ні, 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 давай сюди. А може сюди? Ні, давай сюди. Тобто вони, вони ж теж собі вирішують цю задачку. Ви знаєте, ви дуже класно пояснили нашим глядачам, як відбувається ця вся підготовка і як збирається інформація. Це важливо. Мені здається, що люди повинні розуміти, що є коригувальники, і це можуть бути їхні сусіди, грубо кажучи. Так, От. Да, і що да. недостатньо пускових установок, щоб масово всіх нас лякати е, таким повальним ракетним обстрілом всієї України десь у січні лютому наступного року. Ну, тобто ми зараз з вами оцей міф, всі е, всі страшилки трішечки опустили на, на нижчий рівень. Це дуже здорово. Так, ще одна тема, яку ми обговорювали, це можливість створення якісних українських дронів. Ми говорили про е, уже відомий морський дрон Камікадзе. Ми бачили, як там в, е, відео було офіційно оприлюднене, як він над е, водною поверхнею йде до своєї цілі. І другий авіаційний бойовий дрон Сокіл-300, який дуже класний, 2 мільйони коштує, може долітати до великих російських міст. 
Що скажете мені про ці проекти? Ну, я скажу так. Такі речі повинні робитися тиш в тиш. Ну, не треба розголошувати такі відомості. Дивіться, у нас вже була історія, коли в одному з регіонів один з мерів погизувався, що там, ой, а ми тут налагодили випуск снарядів, там, тра-та-та-та-та-та. Ну, там, два дні і от в ту місцевість прилітає капітально. На початку війни один з телеканалів опублікував відео, як в передмісті Ки... в Києві навіть, да, там, ремонтують пошкоджену російську техніку. Ну, росіянам не вартує, ну, сильно зусиль відслідкувати, де це виробляється, де це робиться, і туди був приліт. Зрозуміло, що вони будуть тепер шукати місця, де вони будуть мати завдання від своїх агентурів. Тобто не просто шукай щось, а шукай, де збираються ці безпілотники, де вони можуть бути. Шукай, де куди запасні частини можуть придбатися, куди вони йдуть, ну, хто купляє їх, якщо ну, агентура має таку інформацію. Відслідковувати по транспортуванню, по місцям запуску. Тобто ну, ця вся інформація дуже важлива для росіян. І здавалося б, ну... А... Там якісь дрібнички, але в сукупності фактів, факторів це просто розкриває наші позиції, наші карти, наші можливості. Тому хай це буде, о, як, приклад, як ілюзіоніст робить, да? угу. коли вам ж не цікаво, коли ілюзіоніст розкриває свій фокус, то фокус вже це не цікаво, да? а коли ви не знаєте, як це робиться, то це кожного разу це такий вау ефект, вау, клас. Тому хай це залишається вау, і хай роблять, хай буде бавовна десь далеко. А після війни розкажіть нам, як це все було, що ви там виготовляли, тоді це буде цікаво. Зараз не так. Я хочу, щоб для росіян це був вау-вау ефект, знаєте, такий прям вау ефект. Вау, да. Будемо на це сподіватися, але ми повинні давати трішечки, знаєте, такої позитивної інформації в ці складні часи, що можливість виготовлення таких дронів в Україні є, і ми будемо чекати на цей е, вау-ефект, про який ми з вами говорили. Про зброю взагалі говорити складно, тому що хочеться пояснити, але хочеться і не сказати зайвого. От ми весь час нарікаємо, що поставки сповільнені, що Захід обіцяє, не, не все дає, От, і, ми, і ми мало інформації про це маємо. Прокоментуйте, будь ласка, чи дійсно це наше емоційне сприйняття, От, і що зброя в Україну йде таємними шляхами, і ми її отримуємо? Ну, давайте так скажемо. Ну, звісно, що здається, що мало, мало. А тепер уявіть собі, ну, не дай Боже, там, з нашими сусідами така біда, а скільки б Україна допомагала? Мені просто цікаво, да? от скільки б давали б е, наші посадовці? Ну, одразу, от одразу і багато. Я впевнений, що почалась би розмова, ой, що ми все передаємо, а що нам залишиться? Не дай Боже, на нас нападе сусід, а чим ми будемо відбуватися? Нам треба ж залишити собі запас. Скільки було б суперечності у Верховній Раді? Там би розбили б на один десяток носів е, на цю тему, на тему цих ось, поставок. Знайшли всякі б люди, які і не можна там не казали б так треба. А, тому давайте ну не зразу не засуджувати ті країни, які передають, дають слава Богу. Окей, небагато, але дають скільки вони вважають за потрібним з точки зору політики, ну своєї внутрішньої. Вже забувайте, що не все так просто, що там президент каже: а давайте дамо Україні. 100-500 тисяч наших хаймазів. О, да беріть, звісно. Там ж є опозиція, є. Там військове лобі якесь, а, там, бізнесове лобі. У кожного свої інтереси і кожні інтереси треба враховувати. У якихось політиків а, вибори скоро. І українське питання, наприклад, не на часі, а от питання... Це так. І ось на допомозі Україні можна погоріти. Тому вони змушені враховувати багато факторів, багато чинників. Допомагають, скільки можуть. Наші посадовці ну, максимально штрухають європейців, скільки це можливо. Навіть в декремих моментах, заходячи дуже далеко, як мені здається, але потім я себе смикую. Так, секундочку, нам, нам треба захищатися. І тут треба прохати максимально, скільки... Скільки можеш, скільки вистачає в тебе сил, а отримаєш стільки, скільки буде тобі необхідно. Скажіть, от сьогодні Путін зустрічається з Лукашенком, сам поїхав у Білорусь. Почікується, що будуть якісь підштовхування Лукашенка до чогось, можливо, до якогось наступу на Україну білоруської армії, чи спільної армії російської і білоруської. От ви, як, який бачите розвиток подій далі з боку Білорусі? Що ця країна буде робити у військовому плані по відношенню до України? 
А я вам дам такий маленький приклад, таку підсказочку. Дивіться, коли Путін приїхав до Мінська, він приїхав і зустрічали в аеропорту, там, ну, ці радянські історії, там, ну, хліб, соль, всі діла. А він, до речі, навіть щось собі відламав, я був здивований, нічого собі, Путін відламав, щось до рота поклав. Ну, можливо, цю хлібу не привезли з цього, з пікарні ФСБ, і ФСБ. Да, ти спеціально два офіцера були вчені полковники, які там зберігали всі три тижні до підготовки цієї зустрічі цю хлібину. Що цікаво, Лукашенко поїхав з Путіним в одному автомобілі. В одному, увага, Карл, в одному з аеропорту до Мінська. І вони поїхали не на броньованому Мерседесі, а гвардії з сьомого класу захисту, який належить Лукашенко. Вони поїхали на Аурісі, ну, який більше виглядає а, на Ішкомбі, а не на якийсь там лімузін. Що це має Але, означати, ну, уявіть собі пане тепер... Іване? Уявіть собі, а, диктатор, да, більше, він більше, ніж Путін, знаходиться при владі. А йому кажуть, Саша, сідай. Він сідає в незнайому обстановку угу. взагалі для себе. З незнайомими людьми, можливо, навіть звороже налаштовано до нього. В незнайомій... Тобто броньовик, він начебто і хазяїн своєї території, але він в клітці, він їде всю цю територію. І уявіть його думки, що ну, його ж дійсно могли в тому автомобілі ну, просто там, ну, вбити і сказати, що в нього був серцевий наклад протягом поїздки в авто. І зараз ось вам треба обрати білоруса нового президента, ну, прем'єр-міністра якогось там білоруського. А, це такий тонкий психологічний трюк тиску. Тобто ти на чужій території. Тобто його сідають, і тут його протягом цієї дороги, йому можна розказати, Сашо, слушай сюди. Раз, два, три. А в нього немає часу порадитися з міністром. У нього немає люфту. Ой, почекайте, зараз я піду руки помию, там, зараз там, там горло пополощу. Немає цього. І вони приїхали, вийшли одночасно і пішли вже на нараду. Тобто люфт для прийняття рішень у Лукашенко був дуже-дуже обмежений. Це просто такий психологічний тиск. Він примітив. Дивний, але він дуже працюючий. Ну а оці всі чутки про те, що Лукашенко фізично може щось загрожувати, це воно тут звідси ці всі знаки і символи високої політики по путінські, так? Да, да, я думаю, все це звідси йде. І ось дивіться, дійсно, що коли вони приїхали, я думаю, що ця розмова була, стосувалася військової тематики. Оскільки, коли е, показували вже ну, журналісти, висвітлили цю подію, загальним планом декілька разів в кадрі плану, е, виловлювали Шойгу. Шойгу здавалося, ну, є там Путін, да? є Лавров. Ну, Шойгу вилавлю. Значить, він особа не, е, не третєрядна, навіть не другорядна там буде. Його питання в його папочці, вони будуть... Е, Дуже важливим під час особистої розмови двох диктаторів. А вона, наскільки я знаю, тривала більше двох з половиною години. Можливо, ще навіть триває. Тому я думаю, що дійсно будуть в військовому плані тиснути. Я не думаю, що там йдеться мова про якусь кооперацію військову. Це могли домовитися навіть без Путіна. От, мені, <кій> зараз мені плані. підказують редактори, що розмова вже закінчилася. І зараз відбувається прес-конференція. От ми її наживо зараз показуємо. Ми, звісно, не слухаємо що там е, кажуть два диктатори, ми потім це все прочитаємо в текстовому варіанті, щоб не псувати надто собі е, нервову систему. Але до чогось домовилися. І, можливо, через хвилин 10 після нашого ефіру ми дізнаємося, до чого вони домовилися. Наступ буде з боку Білорусі? Я не хотів би, щоб це було, але ну, це не виключає, дійсно. Ну, є вірогідність. Ну, я не можу сказати там, по десятибальній шкалі двійка або трійка, але вона є в будь-якому варіанті. Як варіант, як варіант, один з варіантів розвитку, Білорусь приймає, білоруські військові приймають участь у військовому вторгненні на території України з будь-якої сторони, неважливо, там, з третього, відкриття третього фронту. Там у нас є південь, да, є схід, а вони десь на третьому фронті. Або їх кидають теж там, на південь або схід, і вони будуть приймати участь не безпосередньо у військових діях, а... а надати росіянам можливість звільнити частину своїх військ, які задіяні в охороні складів з боєприпасами, з паливом, в логістиці, що вони там роблять, тобто ці другорядні речі. І таким чином росіяни отримують, там, може, 10, може, 20% додаткового людського ресурсу для ведення бойових дій, а білоруси будуть ходити там, пальцем носі ковирятися і чекати на прильот хаймарців. Це з військової точки зору участь у війні? 
Ну, це ж міжнародно... Так, точно, звичайно. Да, це участь. Тобто, по міжнародному звичайно. праву, це... це країна, яка вже бере участь у війні. Навіть якщо вона логістикою займається, ця сторона. Так? так, звичайно. Це, це як участь у злочині, вчинені злочини. Тобто є людина, яка вбиває, є яка допомагає, купляє ніж, на, от тобі ніж вбиває. Є людина, яка після вбивства, так, сідає в моє авто, я тебе відвезу. Тобто всі вони є співучасниками злочину. Маємо закінчувати. Дякую. Дуже цікаво вас було послухати. Така, Дякую. знаєте, як читати політику по відео між рядків, по, хто в яку машину сів, який каравай відкусив і так далі. Спасибі. Іван Ступак, консультант Дякую. Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, також військовий експерт.